கற்ற நல்லவர் இந்த அருமையான மாலை வேளையிலும் கற்றுடைய வார்த்தையோடு உங்கள் மத்தியில் இருப்பது எனக்கு மிகவும் சந்தோஷம் நிச்சயமாக இந்த இரவிலும் ஒரு தீர்க்க தரிசன வார்த்தையை தேவன் எனக்கு கொடுத்திருக்கிறார் வேதாகமத்தின் சரித்திர பக்கங்களை புரட்டி இந்நாட்களிலே என்ன சம்பவித்தது முன்னாட்களில் என்ன சம்பவித்தது அது இந்நாட்களில் எப்படி பிரதிபலிக்கிறது என்பதாக தியானித்து வருகிறோம் போன வாரத்தில் செவ்வாய்க்கிழமை விசேஷப்படுத்தி என வானத்திலிருந்து மண்ணா அருளப்பட்ட நாள் சரித்திர பக்கங்களை திரு திருப்பி பார்க்கும் பொழுது இஸ்ரேவேல் ஜனங்களுக்கு என்றைக்கு மண்ணா அருளப்பட்டது என்பதை திருப்பி பார்க்கும் பொழுது அது போன வாரத்தில் செவ்வாய்க்கிழமை நடந்த ஒரு சம்பவம் அப்படியாகத்தான் இன்றைக்கும் நாம் கத்துடைய வார்த்தையை தியானிக்க இருக்கிறோம் இந்த வாரத்திலும் ஒரு செவ்வாய்க்கிழமை வருகிறது அந்த செவ்வாய்க்கிழமையும் ஒரு விசேஷத்த நாளாக இருக்கிறது என்ன அப்படின்னா தேர்ட்டீன் தேர்ட்டீன் பிசி ஒன் த்ரீ ஒன் த்ரீ பிசியில் இதே இஆர் மாதம் இருபத்தி மூன்றாம் தேதி அதாவது வருகிற செவ்வாய்க்கிழமை அன்றைக்கு தான் ரெவிதீமில் வைத்து கண்மலையிலிருந்து தண்ணீரை கத்தர் புறப்பட பண்ணினார் அல்ல லூயா கண்மலையிலிருந்து யாருமே நினச்சி பார்க்க முடியாது கடினமான இடத்தில் இருந்து கனிவானவைகளை புறப்படும்படி கர்த்தர் செய்தார் எகிப்தை விட்டு புறப்பட்ட முப்பத்தி எட்டாவது நாள் அதாவது இயார் மாதம் இருபத்தி மூன்றாம் தேதி ரவிதிமிலே கற்பாறையை தண்ணீர் தடாகமாக தேவன் மாற்றினார் அந்த நாள் எப்போ வருது அப்படின்னு லொக்கேட் பண்ணி பார்த்தா அது வருகிற செவ்வாய்க்கிழமை நாளை கழிச்சு அதனால் இந்த வாரம் எப்படி இருக்கும் என்றால் நிச்சயமாக நான் நம்புகிறேன் விசுவாசிக்கிறேன் நீங்கள் நினைச்சு பார்க்கவே முடியாத இடத்திலிருந்து உங்களுடைய நன்மைகளை திரட்சியானவைகளை தேவன் ஆறாக ஓடி வரும்படி செய்கிறார் அல்ல லூயா பிரைசலான் எனவே இதை அடிப்படையாக கொண்டு இன்றைக்கு கத்த நமக்கு கொடுத்திருக்கிற வேத பகுதிக்கு நேராய் திரும்புவோம் சங்கீதம் நூற்றி ஐந்து முப்பத்தி ஏழிலிருந்து நாற்பத்தி ஐந்து வரையுள்ள வசனங்களை வாசிக்க போகிறோம் சங்கீதம் நூற்றி ஐந்து முப்பத்தி ஏழுலேருந்து நாற்பத்தி ஐந்து வரைக்கும் அதை தொடர்ந்து சங்கீதம் நூற்றி பதினான்கு எட்டு அப்பொழுது அப்பொழுது அவர்களை வெள்ளியோடும் பொன்னோடும் புறப்பட பண்ணினார் வெள்ளியோடும் பொன்னோடும் புறப்பட பண்ணினார் அவர்கள் கோத்திரங்களில் பலவீனப்பட்டவன் ஒருவனும் இருந்ததில்லை எகிப்தியர் அவர்களுக்கு பயந்ததினால் அவர்கள் புறப்பட்ட போது மகிழ்ந்தார்கள் அவர் மேகத்தை மறைவுக்காக விரித்து இரவை வெளிச்சமாக்குகிறதற்காக அக்னியையும் தந்தார் கேட்டார்கள் அவர் காடைகளை வர பண்ணினார் வான அப்பத்தினாலும் அவர்களை திருப்தியாக்கினார் கண்மலையை திறந்தார் தண்ணீர்கள் புறப்பட்டு வறண்ட வெளிகளில் ஆராய் ஓடிற்று வறண்ட வெளிகளில் ஆராய் ஓடிற்று அவர் தம்முடைய பரிசுத்த வாக்கு தத்தையும் தம்முடைய தாசனாகிய ஆபிரகாமையும் நினைத்து தம்முடைய ஜனத்தை களிப்போடும் தாம் தெரிந்து கொண்டவர்களை கம்பீர சத்தத்தோடும் புறப்பட பண்ணி தமது கட்டளைகளை காத்து நடக்கும்படிக்கும் தமது நியாய பிரமாணங்களை கை கொள்ளும்படிக்கும் அவர்களுக்கு புறஜாதிகளுடைய தேசங்களை கொடுத்தார் புறஜாதிகளுடைய தேசங்களை கொடுத்தார் அந்நிய ஜனங்களுடைய பிரயாசத்தின் பலனை சொந்தக்காரங்க கிடையாது அந்நிய ஜனங்களுடைய நீரூற்றுகளாகவும் மாற்றுகிறார் இந்த எல்லா சங்கீதங்கள் அதாவது பழையற்பாட்டில் நடந்த ஒரு நிகழ்வு இஸ்ரவேலரை எகிப்திலிருந்து புறப்பட பண்ணினார் அந்த புறப்பட பண்ணினார் என்கின்ற நிகழ்வை பல சங்கீதங்கள் எடுத்துரைக்கிறது பல சம்பவங்கள் அதை குறித்து பேசுகிறது புதிய ஏற்பாட்டிலும் அது சொல்லப்பட்டிருக்கிறது எனவே 
அவைகளை நாம் எடுத்து தியானிப்பது அவசியமாயிருக்கிறது காரணம் ஒருவேளை நீங்க கேட்கலாம் நம்ம எங்க புறப்படுறோம் நம்ம எங்கேயும் புறப்படலையே அவர்களுடைய புறப்படுதல் ஒருவேளை உங்களுக்கு புறப்படுதலாகவே இருக்கலாம் யாருக்கு தெரியும் இல்லையா அப்படிதானே நீங்க இங்கிருந்து அமெரிக்கா போக மாட்டீங்க கனடா போக மாட்டீங்க யாருக்கு யாராவது சொல்ல முடியுமா இல்லை புறப்படுதலாகவே இருக்கலாம் அப்படி இல்லை என்றாலும் அது அவர் அருளின வாக்கின் நிறைவேறுதல் அப்ப எனக்கு அப்படி ஒரு புறப்படுதல் இல்லையே அப்படின்னா உங்களுக்கு சொல்லப்பட்டவைகள் நிறைவேறும் போது தேவன் வாக்குப்படினவைகள் நிறைவேறும் போது என்னென்னலாம் நடக்கும் என்பதைத்தான் அந்த புறப்படுதல் எடுத்துரைக்கிறார் அப்போ இன்னைக்கு ரொம்ப முக்கியமா என்ன இதுல வந்து இந்த சங்கீதத்தில் ஏழு குறிப்புகள் இருக்கு அதில் ஒன்று தான் ரவிதீமில் நடந்ததற்குள்ள ரெஃபரன்ஸ் அதனால் இந்த ஏழையும் தியானித்து அந்த ஒன்றை சற்று விவரமாய் பார்த்து தீர்க்க தரிசனமாய் இவைகளை நம்முடைய வாழ்க்கையிலே நாம் பெற்றுக்கொள்ளப் போகிறோம் பிரை சொலான் அமீன் இது வெறும் சரித்திர புஸ்தகமாக இருந்தால் என்றோ நடந்த நிகழ்வுகளை சும்மா ரிஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்காங்க சும்மா நமக்கு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக அப்படி இல்லை இதிலே சத்தியம் இருக்கிறது அப்படிதானே அவருடைய வார்த்தைகள் ஆவியாயும் ஜீவனாயும் இருக்குதா இல்லையா அது எந்த வார்த்தைகள் இந்த வேத புஸ்தகத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிற தேவனுடைய வார்த்தைகள் அதில் என்ன இருக்குது ஆவியும் ஜீவன் அப்படி என்ன அர்த்தம்னா சிருஷ்டிக்கக்கூடியவைகள் இந்த வார்த்தையை நீங்கள் எப்படி நம்புறீங்களோ அப்படியே உங்கள் வாழ்க்கையிலே அது ஒரு அற்புதத்தை சிருஷ்டிக்கும் அல்லா இல்லாதவைகளை இருக்கிறவைகளை போல அழைப்பது தான் தேவனுடைய வார்த்தை அப்போ எது உங்கள் வாழ்க்கையில் இல்லையோ அதை இருக்கிற மாதிரி அழைத்து அதை கொண்டு வருவது தான் அதை நிகழ்த்துவது தான் தேவனுடைய வார்த்தையின் தனித்துவம் பிரைசலான் ஹலே லூயா எனவே என்றோ நடந்தவைகள் தான் ஆனால் இன்று அதை நாம் தியானிப்பதிலே ஒரு பெரிய வல்லமை இருக்கிறது ஜீவன் இருக்கிறது அப்படிதானே கல்வாரி சிலுவையில் இயேசு என்றோ எல்லாவற்றையும் செய்து விட்டார் அதை திருமமாய் சொல்லுகிறோம் காரணம் என்னவென்றால் அதிலே ஜீவன் இருக்கிறது சிலுவையை பற்றி உபதேசம் கெட்டு போகிறவர்களுக்கு பைத்தியமாயிருக்கிறது ரட்சிக்கப்படுகிற நமக்கோ ரட்சிக்கப்படுகிற ஃபார் தோஸ் ஹூ ஆர் பீயிங் சேவ்ட் ரட்சிக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கிற நமக்கோ அது தேவ பலன் பவர் ஆஃப் காட் என்று எழுதிக்கிறது அதிலே தேவ வல்லமை இருக்கிறது என்று எழுதியிருக்கிறது அல்ல லூயா எனவேதான் இவைகளை எல்லாம் நாம் திரும்ப 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 நசிக்கிறோம் தியானிக்கிறோம் காரணம் அதிலே வல்லமை இருக்கிறது அதிலே ஜீவன் இருக்கிறது அதிலிருந்து சிருஷ்டிப்பின் அதிகாரம் வெளிப்படுகிறது எனவே அங்கே அவங்களுக்கு நடந்ததை இன்னைக்கு நம்ம நம்ம வாழ்க்கையில் என்ன செய்யலாம் கிளைம் பண்ணலாம் அல்ல லூயா அவர்களை அவர்களுக்கு வாக்கு பண்ணப்பட்ட எல்லைகளுக்குள் புறப்பட செய்து கால் மிதிக்க செய்த தேவன் உங்களுக்கு வாக்கு பண்ணதுக்குள்ள உங்களை நடத்த மாட்டாரா பகுதியில் பார்த்து சொல்லுங்க நிச்சயமாக நடத்துவாருங்க அட நிச்சயமாக நடத்துவாருங்க ஹலோ லூயா அமீன் அப்போ பாருங்கள் பாதி கவலை போயிடுச்சு பாருங்கள் நீங்கள் சொன்னோடனே என்ன ஆயிடுச்சு பாதி கவலை போயிடுச்சு ஒரு நிச்சயம் வந்து ஆ அப்பா நிச்சயமாக நடத்துவாரப்பா நான் ஹலே லூயா அமீன் எனவே கர்த்துடைய வார்த்தை நீங்கள் என்ன பண்ணணும் ரொம்ப தெளிவாக பிடித்து கொள்ள வேண்டும் ஹல லூயா பிரைசலான் எவ்வளவு ரொம்ப தீவிரமாக பிடித்து கொள்ள வேண்டும்னு நான் ஒரு சின்ன ஒரு 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 வசனத்தையே உங்களுக்கு நான் என்ன செய்கிறேன் ஒரு உதாரணமாக காட்டுறேன் சரியா வசனத்தையே நம்ம என்ன செய்வோம் ஏன்னா வசனம் தான் ரொம்ப முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது எனவே வசனத்தையே வைத்து நாம் கத்த நமக்கு என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்றத என்ன செய்வோம் நம்ம தீர்மானம் பண்ணிக்கலாம் பேதருடைய நிருபத்துக்கு வாங்க ரைட் ஒன்றாம் அதிகாரம் அதாவது ரெண்டு பேதர் ஒன்றாம் அதிகாரத்துக்கு வாங்க பதினாறுலேருந்து வாசிங்க ஒன்னா அதிகாரம் பதினாறுலேருந்து வாசிங்க நாங்கள் தந்திரமான கட்டுக்கதைகளை கட்டு 
கதைகளை பின்பற்றினவர்களாக அல்ல அவருடைய மகத்துவத்தை அவருடைய மகத்துவத்தை கண்ணார கண்டவர்களாகவே கண்ணாக கண்ணார கண்டவர்களாகவே நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் வல்லமையையும் வல்லமையையும் வருகையையும் உங்களுக்கு அறிவித்தோம் இவர் என்னுடைய நேசகுமாரன் இவரிடத்தில் பிரியமாயிருக்கிறேன் என்று சொல்லுகிற சத்தம் உன்னதமான மகிமையிலிருந்து அவருக்கு உண்டாகி பிதாவாகிய தேவனால் அவர் கனத்தையும் மகிமையையும் பெற்றபோது அவரோடே கூட நாங்கள் பரிசுத்த பர்வதத்தில் இருக்கையில் வானத்திலிருந்து பிறந்த அந்த சத்தத்தை கேட்டோம் சரி கவனிங்க இவர் சொல்றாரு அவருடைய அனுபவத்தை சொல்றார் இல்லையா நாங்க கதையெல்லாம் சொல்லுங்க நாங்க நேருக்கு நேரம் என்ன பண்ணோம் பார்த்தோம் கேட்டோம் அப்படிதானே அதை யாராவது மறுக்க முடியுமா பேதுரு சொல்கிறார் நான் சும்மா கதை சொல்லலை நான் என்ன பண்ணேன் அந்த மறுரூப மலையில் நடந்ததை பூரா நான் அப்படியே என்ன செஞ்சேன் என் கண்ணால் பார்த்தேங்கன்னு சொல்லிட்டு அடுத்து எங்கே வர்றார் பத்தொம்பதாம் வசனத்துக்கு வாங்க அதிக உறுதியான தீர்க்க தரிசன வசனமும் எங்கள் நேருக்கு நேராக பார்த்துருக்கீங்க அதை விட அறுதி அதை விட அதிக வேறணும்னு ஒன்றுன்னு சொல்கிறார் இல்லையா என்னவா அதிக உறுதியான தீர்க்க தரிசன வசனமும் நமக்கு உண்டு பொழுது விடிந்து விடிவெள்ளி உங்கள் இருதயங்களில் உதிக்கும் அளவும் இருள் உள்ள ஸ்தலங்களில் பிரகாசிக்கிற விளக்கை போன்ற அவ்வசனத்தை போன்ற அவ்வசனத்தை கவனித்திருப்பது நலமாயிருக்கும் கவனித்திருப்பது நலமாயிருக்கும் அதுல லூயா இப்ப என்ன சொல்ல வர்றாருனா இந்த மாதிரி சம்பவங்கள்லாம் நடந்துச்சு அதுக்கு சாட்சிகள்லாம் இருக்கிறோம் அதை விட உறுதியானது என்னது அவருடைய வசனம் ஒருத்தர் சொல்லார் எனக்கு ஒரு அற்புதம் நடந்துச்சுங்க எனக்கு இப்படி நடந்துச்சுங்க ரைட்டு சந்தோஷம் ஆனா அதை விட உறுதியானது என்னது கர்த்தருடைய வசனம் இப்ப புரியுதா உங்களுக்கு ஒருவேளை உங்க வாழ்க்கையில மறுரூபம் மறுரூபத்தின் மலையில நடந்த அனுபவத்தை போல என்ன செய்யலாம் அனுபவங்கள் நடக்கலாம் அவங்களுக்கு ஆனா ஆண்ட சொல்றாரு அதை விட உறுதியானது என்னது அவருடைய வசனம் அப்படின்னா நீங்க எதை கிளைம் பண்ண போறீங்க இந்த வார்த்தையின் மேன்மை புரிந்து கொண்டால் வார்த்தையின் விசேஷத்தை தெரிந்து கொண்டால் நீங்க சொல்லுவீங்க ஒரு வார்த்தை மாத்திரம் சொல்லும் ஆண்டவரே ஹலலூயா பிரைசலான் ஏன்னா உங்க வார்த்தையின் விசேஷத்தை இப்போதான் நாங்கள் என்ன செய்யறோம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு வாரோம் ஆண்டவரே அதனாலதான் ரொம்ப முக்கியம் எழுதப்பட்டவைகளை தியானித்து தாவது சொல்ற நான் தியானிக்கையில் அக்கினி மூண்டது அப்படிங்கிறான் பிரைசலான் அமீன் உண்மையான தியானம் தேவ சமூகத்தில் அமர்ந்திருக்கிற தியானம் என்ன செய்யணும் நமக்குள்ளே அக்கினியை கொண்டு வரும் தேவ பிரசனத்தை நமக்குள்ளே அதிகரிக்க செய்யும் அப்பொழுது நாம் புரிந்து கொள்ளலாம் கர்த்தர் நமக்காக எல்லாவற்றையும் செய்து முடிக்கிறவர் ஹலலுவியா சரி ரைட் இப்ப ரவிதி மேலே நடந்தது என்ன அதுதான் கடைசிக்கு வரப்போறோம் ஏன்னா இந்த ஏழுல ஒண்ணு தான் அது ஆனா நமக்கு நமக்கு ஏழும் வேணும் அப்படிதானே ஒன்று மட்டும் செவ்வாக்கிழமை அப்படி நடக்குன்னு இருக்கா அதை மட்டும் பார்த்துட்டு முடிச்சிட முடியுமா இல்லை நமக்கு கர்த்தர் கொடுத்துருக்கிற ஏழும் வேணும் பக்கத்தை பார்த்து சொல்லுங்க ஏழையும் கேட்டுருவோம் நம்ம அல்ல லூவியா ப்ரைஸ் லான் சரி நம்பர் ஒன் முதலாவது நூற்றி ஐந்தாம் சங்கீதத்தில் முப்பத்தி ஏழாவது வசனத்தை வாசிக்க கேட்போம் அப்பொழுது அவர்களை வெள்ளியோடும் பொண்ணோடும் புறப்பட பண்ணினார் அவர்கள் கோத்திரங்களில் பலவீனப்பட்ட ஒருவனும் இருந்தது முதலாவது அந்த முதல்ல என்ன போட்டிருக்கு வெள்ளியோடும் பொண்ணோடும் புறப்பட பண்ணினார் நான் சொல்லுகிறேன் தேவனுடைய வார்த்தை நிறைவேறும் காலத்திற்குள் நீங்கள் வந்திருக்கிறீர்கள் உங்களை பார்த்த ஆண்டு சொல்றாரு நீ வெறுமையாய் புறப்படுவது இல்லை அவருடைய வார்த்தை உங்கள் வாழ்க்கையிலே நிறைவேறும் காலம் வரும்போது அவருடைய திரட்சி அவர் எதெல்லாம் உங்களுக்கு திட்டம் பண்ணாரோ அந்த திரட்சிகள் உங்கள் கைவசம் இருக்கும் அலையா பிரைசலான் வெள்ளியோடும் பொன்னோடும் என்ன பண்ணார்னா ஒரு பெரிய விளைச்சலை எகிப்தில் கட்டளையிட்டார் எகிப்தியருக்கு பெரிய விளைச்சல் அடிமையாக வேலை பார்க்கும் போது நினைக்கிறான் அவனுக்கு வந்து வாழ்வு பாரு நான் அவனை பள்ளக்கில் தூக்கிட்டு வரேன் அதுதானே பல்லக்களை தூக்கிட்டு வரேன் வந்து சொகுசா இறங்கி ஓரமாக உட்காந்துக்கிட்டு சாட்டை எடுத்து என்னவே என்ன பண்ணுறான் அடிக்க அடிக்கிறான் நானே என்ன பண்ண வேண்டியது இருக்கு அவனுக்கு எல்லாம் செய்ய வேண்டியது இருக்கு ஆனால் இந்த ஆண்டு ஒரு பாரு அவனுக்கே என்ன பண்ணுறாரு விளைச்சலை கொடுக்க ரொம்ப சங்கடமாக இருக்கு பார்த்துருக்கீங்களா துன்மார்க்கன்னு சொல்லிக்கும் போது நீதிமானுக்குள்ளே என்ன இருக்குது ஒரு ஒரு ஸ்டமக் பேர்ன் உண்டாயிருது இல்லையா 
ஒரு வகுத்து எரிச்சல் ஆயிருது என்ன அவையும் பாருங்க இப்படியா இப்படியா ஒரு கதை சொல்லுவாங்க தெரியுமா ஒரு ஊழியக்காரர் ஒரு கழுதி வச்சிருந்தாரா ஒரு ஆட்டுக்குட்டி என்ன பண்ணாரா வளர்த்தாரா கழுதையை கடினமாக வேலை வாங்குவாரா ஆனால் ஆட்டுக்குட்டி ஒரு வேலையும் செய்யாமல் என்ன பண்ணுமா கொழுமையாக சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருக்குமா ரெண்டு மாதத்தில் ஆடு என்ன பண்ணிடுச்சு கொழு கொழுன்னு கொளுத்துருச்சு கழுதைக்குனா ஒரே கஷ்டம் என்ன எந்தெந்த மூட்டையெல்லாம் தூக்கி என் மேலே வைக்கிறாரு போதா குறைக்கு அவரும் ஏறி என் மேலே என்ன பண்ணுறாரு உக்காந்துக்கிறாரு ஆனால் இந்த ஆடை பாரு அது வாட்டில் இருக்கிற இடத்துலேயே ஆகாரம் கிடைக்கிது என்ன செழிப்பாக இருக்குது அப்படின்னு கொழுமையாகிடுச்சு ஆடும் என்ன பண்ணுச்சு அப்படியே சாப்பிட்டு இதுக்கு முன்னாடியம்மா அப்படின்னு இந்த கோரஸாக பாடும் பாருங்கள் அப்போ கழுதிக்கு ரொம்ப சங்கடமாக இருக்குது வாரு என்ன சூப்பராக பாட்டு பாடிக்கிட்டு ஒரு நாள் எஜமான் பட்டயத்தோடு வெளியே வந்தார் பெரிய கத்தி எடுத்துகிட்டு பெரிய வாழை எடுத்துகிட்டு வெளியே வந்தார் கழுத அரண்டுருச்சு அவ்வளோதான் ஐயோ இது வரைக்கும் வெறும் அடிகள் தான் இனிமேல் எனக்கு வாழா அப்படின்னு சொல்லி துடித்த போது இறங்கி வந்து அவர் நேரம் எங்கே போயிட்டார் ஆட்டுக்கிட்ட போயிட்டார் ரெண்டு மணி நேரம் கழிச்சு பிரியாணி வாசனவர் அப்போ தான் கழுதிக்கு தெரிஞ்சிருக்கு ஆகா என்னதான் இருந்தாலும் என் எஜமா என் மேலே எவ்வளோ கரிசனவராக இருக்கிறாரு என்னை உயிரோடே வைத்து கொளுத்த கன்றை அடித்தாரே ரைசலான் அப்போ இஸ்ரேல் ஜனங்களுக்கு தெரியலை கடினமா கடினமாக வேலை செய்து கடினமாய் வேலை வாங்கினார்கள் அதாவது எகிப்தி அறிவர்களை கடினமாய் வேலை வாங்கினார்கள் ஒடுக்கினார்கள் பண்டசாலை பட்டணங்களை கட்டினார்கள் பிக்தோம் ரமாசேஷ் அந்த பண்டசாலை பட்டணங்களை திரட்சியானவைகள் குவிந்தது பெரிய பெரிய அறுவடை நெல்ல நெல்லா வைக்காம அதை தங்கமாகவும் வெள்ளியாகவும் என்ன பண்ணா டிரான்சாக்ஷன் ஆல்சோ ஹேப்பன் எக்ஸ்சேஞ்ச் அந்த காலத்தில் அப்படி தானே ஸோ நெல் இல்லாதவங்களுக்கு தானியம் இல்லாதவங்களுக்கு தானியத்தை கொடுத்து தங்கள் களஞ்சியங்களை பொன்னினாலும் வெள்ளியினாலும் நிறைத்தார்கள் ஆனால் அதெல்லாம் யார்கிட்ட வந்துருச்சுன்னா இசர்வேலர்கிட்ட அப்போ நினச்சிருப்பா இப்படியும் தெரிஞ்சுதான் இன்னும் நாலு பட்டணத்தை சேர்த்து என்ன பண்ணியிருக்கலாம் கட்டி விட்டு வந்திருக்கலாமே இல்லையா என்னை கேட்கிற தேவனுடைய பிள்ளைகளை தேவனுடைய வார்த்தை உங்கள் வாழ்க்கையில் நிறைவேறும் காலத்திலே உங்கள் கைகளிலே செல்வ திரட்சி தேவன் கட்டளை இடுகிறார் என்ன ஆச்சரியம்னா யுத்தம் இல்லாத கொள்ளை அப்படிதானே ஸ்பாயில்ஸ் வித்வுட் அ வார் ஒரு யுத்தம் நடந்திருந்தால் ஒரு யுத்தத்திலே இவர்கள் போராடி ஜெயித்திருந்தால் நியாயமானபடி அந்த கொள்ளை இவர்களுடையதாக இருக்கும் ஆனால் இப்பொழுது வித்வுட் அ வார் தி எக்ஸ்ப்ளாய்ட்ஸ் ஆர் நவ் தேர்ஸ் ப்ரைஸ் லாட் ஐ மீன் நீங்களும் விசுவாசிக்கிறீங்களா அதாவது நம்ம முயற்சி இல்லாமல் நான் தாங்க பெருசாக செஞ்சேன் சொல்லாமல் யாரோ வைத்திருக்கிற வெள்ளியிலும் பொன்னிலும் உனக்கு ஒரு பங்கு உண்டு ஹலோ லோயா ப்ரைஸ் லாட் ஐ மீன் அப்போ என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்னா நம்ம பிரயாசப்பட்டோமே அந்த பிரயாசத்துக்கு நிச்சயமான பலன் உண்டு ஹலோ லோயா ப்ரைஸ் லாட் ஐ மீன் இப்போ பிரச்சனை என்னென்னா நான் புறப்படுற நேரம் வந்துடுச்சா வரலையா இல்லையா அடுத்த கேள்வி அதுதான் இல்லையா எல்லாம் நல்லதான் பாஸ் நான் புறப்பு நேரம் வந்துருச்சா வந்துருச்சா வரலையா வந்துருச்சு அப்படிதானே எதை வச்சு சொல்லலாம் என் வாழ்க்கையில் இருக்கிற போராட்டங்களை வச்சு இதுக்கு மேலே போராட்டங்களை நான் என்ன செய்யலை ஷோ போராட்டத்தின் உச்சக்கட்டத்திலே நான் இருக்கிறேன் காத்திருந்து காத்திருந்து கண்கள் என்ன பண்ணிச்சு பூத்து போயிருச்சு அப்போ அப்படித்தான் நீங்கள் இருக்கிறீங்கன்னா கண்டிப்பாக நான் சொல்கிறேன் நிச்சயமாக த சீசன் ஃபார் யுவர் இன்க்ரீஸ் இஸ் ஹியர் ப்ரைஸ் லாட் தேவனுடைய வார்த்தை நிறைவேறும் காலம் உன் வாழ்க்கையிலே வந்து விட்டது ஹலோ லூயா ப்ரைஸ் லாட் அது வந்திருக்கிறபடி நான் நீ புறப்படும் போது எப்படி போகிறதில்லை வெறுமையாக போவதில்லை வித்வுட் அ வார் யூ வில் ஹாவ் யுவர் போர்ஷன் ஆஃப் ஸ்பாயில் ப்ரைஸ் லாட் ஐ மீன் லூயா ஒவ்வொரு வீட்டையும் விசேஷப்படுது அப்படிதானே எந்தெந்த வீட்டுக்கெல்லாம் ரத்தத்தினால் அடையாளம் உண்டாயிருந்ததோ அந்தந்த வீடுகள் எல்லாமே நிறைவான நன்மையோடு புறப்பட்டது ஹலோ லூயா ப்ரைஸ் லாட் ஐ மீன் ஸோ நான் பிரசங்கிக்கிற வார்த்தை யாருக்கு வேணுமோ அவர்களுக்கு போய் சேரும் ஹலோ லூயா வேணாதவர்களை பற்றி எனக்கும் பிரச்சனை இல்லை ஷேர் உங்கள் ஷேர் இல்லைன்னா எங்களுக்கு ஷேர் என்ன ஆயிடும் 
கூடிடும் அப்படி தானே நூறு பங்கு போடுறோம் ஐம்பது பேத்துக்கு வேணாம்னா மற்றம்பது பேத்துக்கு என்ன ஆகிடும் டபுள் போர்ஷன் ஆகிடும் ப்ரைஸ் லாட் ஐ மீன் எனவே இங்கே உட்கார்ந்துருக்கிறவங்களாக இருந்தாலும் சரி ஆன்லைனில் பார்க்குறவங்களாக இருந்தாலும் சரி கத்தருடைய வார்த்தை இந்த வார்த்தைக்கு எப்படிப்பட்ட அதிகாரம் இருக்கின்றால் இல்லாதவைகளை இருக்கிறவைகளாய் உருவாக்கி கொண்டு வருகிற அதிகாரம் இருக்கிறது நீங்கள் விசுவாசித்தால் தேவனுடைய மகிமையை காண்பீர்கள் அல்லலூயா ப்ரைஸ் லாட் ஸோ ரைட் ரெண்டாவது அதே முப்பத்தி ஏழுடைய ரெண்டாவது பகுதி வாசிங்க அவர்கள் கோத்திரங்களில் பலவீனப்பட்டவன் ஒருவனும் இருந்ததில்லை பலவீனப்பட்டவன் ஒருவனும் இருந்ததில்லை புறப்படும் போது புது பலன் என்று எழுதியிருக்கிறேன் அப்போ தேவனுடைய வார்த்தை உங்கள் வாழ்க்கையில் நிறைவேறும் காலம் வந்துவிட்டது என்று அறிவிக்கிறேன் இந்த காலத்திலே கத்தர் உங்களுக்கு ஒரு புது பலனை கட்டளையிடுகிறார் பிரைஸ் ஹலை லூயா அந்த பலன் என்ன பலன்னா எங்க போய் சேரணுமோ அங்க போய் சேர்க்கிற பலன் அப்படிதானே அப்படிதானே கதவை திறந்து பாலும் தேனும் ஓடுகிற தேசத்துக்கு போங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாலு கிலோமீட்டர் தள்ளி நடந்து அப்படியே நாக்கு தள்ளி போச்சுன்னா அப்படி இருக்கும் யோசிச்சு பாருங்க நாலே நாலு கிலோமீட்டர் நடந்து அப்படி நாக்கு தள்ளிச்சுன்னா எப்படி இருக்கும் புது பலன் வேணுமா வேணாமா புது பலன் வேணும் அப்போ என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம்னா கர்த்துடைய வார்த்தை நிறைவேறும் காலம் வரும் பொழுது அதை சுதந்திரித்து கொள்ள எனக்கு ஒரு புது பலன் தேவை அலலூயா ப்ரைஸ் லாட் ஐ மீன் அதனால தான் வேதம் சொல்லுகிறது என்னாமத்தின் புஸ்தகம் இருபத்தி நாலு எட்டில் கத்தர் அவர்களை புறப்பட பண்ணினார் காண்டாமிருகத்திற்கொத்த பலன் அவர்களுக்கு இருந்தது ஸோ இந்த இந்த சங்கீதத்திலேயே நூற்றி அஞ்சுலேயே இருபத்தி நாலு வாசிங்க என்ன <laughs> 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 நீ துவக்கவே மாட்டேன்னு அர்த்தம் அப்படிதானே சிம்பிள் அப்படிதானே சத்துருக்களை பார்க்கிலும் உனக்கு தேவன் பலனை கொடுத்தால் நீ தோற்று போவதே இல்லை இந்த வார்த்தை விசுவாச எடுத்துக்கலாம் அல்ல லூவியா ப்ரைஸ் லாட் ஐ மீன் இதுக்கு இன்னொரு விஷயம் இருக்கு சங்கீத நூற்றி பத்தொம்போதுல தொண்ணூத்தி எட்டு வாசிங்க சங்கீத நூற்றி பத்தொம்போது தொண்ணூத்தி எட்டு நீர் உம்முடைய கற்பனைகளை கொண்டு என்னை என் சத்துருக்களிலும் அதிக ஞானம் உள்ளவனாக்குகிறீர் அவைகள் என்றென்று சத்துருக்களை பார்க்கிலும் பலன் தேவை சத்துருக்களை பார்க்கிலும் ஞானமும் தேவை டூ ஏரியாஸ் ஒன் இஸ் பவர் தி அதர் ஒன் இஸ் விஸ்டம் அமைன் உங்களுக்கு வாழ்க்கையிலே கத்தர் சொன்னது நிறைவேறும் காலம் வந்துருச்சு நீங்கள் சுதந்திரிக்கும்படி புறப்படுகிறீர்கள் ரெண்டு காரியம் தேவைங்கிறாரு ஐ மஸ் ஃபில் யூ வித் மை பவர் அண்ட் ஐ மஸ் ஃபில் யூ வித் மை விஸ்டம் என்னுடைய வல்லமையினாலே உன்னை நான் நிறைக்கணும் ஏன்னா இந்த பலன் எப்படிப்பட்ட பலனாக இருக்கணும் தெரியுமா சத்துருக்களை பார்க்கணும் நீ பலமுள்ளவனாக இருக்கணும் சத்துருக்களை பார்க்கணும் ஞானமுள்ளவனாக இருக்கணும் அலலூயா ப்ரைஸ் லாட் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் தெரியுமா உனக்கு தோல்வியே கிடையாது ஜெயந்தான் அதுதான் பேலன் பவர் இருந்தால் ஜெயிச்சிடலாம் விஸ்டம் இருந்தால் அந்த ஜெயத்தை தக்க வைக்கலாம் அப்படிதானே ரொம்ப முக்கியம் இல்லை ஆமாம் ஜெயித்தார் நேற்று தாங்க கௌலி ஆத்த ஜெயித்தார் அடுத்த நாள் அடுத்த நாள் இந்த புல் தடிக்கு கீழே வந்து போயிட்டார் அப்படியா இல்லை த விக்ட்ரி தட் காட் ஹஸ் கிவன் யூ யூ நீட் டு யூனோ ஹோல்ட் தட் விக்ட்ரி யூ நீட் டு ஓன் தட் விக்ட்ரி அப்படிதானே ப்ரைஸ் லாட் You need to sustain that victory. And the, and the jayatha ninge nedu naatkala ninge lehen seeno. Kondana veindu. Praise the Lord. Abo. Avaril purappadum neeram vandha bodhu. Kattudi vartai nireviram neeram vandha bodhu. Avaril verumayai purappadu villai. Thirachi odu purappadu arakil. Ungalai paathu cholukirayin. Nichemai in naatkal thirachi naatkal. Kattar thirachi yana vengilai tharuvar. Irandavadai ungalai paathu naan cholukirayin. அவர் உங்களுக்கு வெற்றியை தரும் நாட்களின் நாட்கள் எனவே ஒரு புது பலத்தின் ஆசிர்வாதம் 
இந்த புது பலன் எப்படிப்பட்டது சொன்னால் ஒன்றுக்கும் பின்னடையாத ஒரு பலன் காண்டாமிருகத்தை போல சிங்கத்தை போல பிரைசுலா அமேன் அதாவது தாவித வந்து எதிர்த்தது மூணு வசனத்தின்படி இல்லையா ஒன்று சிங்கம் ஒன்று கரடி இன்னொன்று காண்டாம இருக்கும் ஒன்றுதானே அது மூணு யோசிச்சு பாருங்கள் நம்ம சிங்கத்தை மாதிரி தைரியமாக இருக்கணும் காண்டாம இருக்கத்தை மாதிரி தடை இல்லாமல் போயிட்டே இருக்கணும் கரடி மாதிரி சைலண்ட்டாக சாதிக்கணும் இல்லையா ப்ரைஸ் லாட் ஐ மீன் அப்போ அன்னாயிண்டிங் அபிஷேகம் இருந்தால் இதெல்லாம் நிச்சயமாக நடக்கும் சரி கத்த நல்லவர் அப்போ ஒரு புறப்படும் போது புதிய ஆசீர்வாதம் கூட நீங்கள் சொல்லலாம் ஏன்னா அதுக்கு முன்னாடி அவங்கிட்ட அது இல்லை தட் கோல்டு அண்ட் சில்வர் பிலாங் டு சம்படி எல்ஸ் யாரோ ஒருத்தருடையது ஏதோ ஒரு தேசத்துடையது ஆனால் நான் புறப்படும் போது எனக்கு கத்தர் சொன்னது நிறைவேறும் பொழுது அதெல்லாம் இப்போ என் பாக்கெட்டில் இருக்கு அல்ல லூயா ப்ரைஸ் லாட் ஐ மீன் நான் வேதா மக்களில் படிக்கும் பொழுது எம் வி சாக்கோ என்று ஒரு பரிசுத்தவான் தேவ மனிதன் எனக்கு சிஸ்டமேட்டிக் தியாலஜி சொல்லிக் கொடுத்தவர் அந்நாட்கள் எனக்கு பிரசங்கம் பண்ண தெரியாது அவர் ஒன்றே ஒன்று சொன்னார் எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் சொல்கிறேன்ப்பா நீங்களாம் நாளைக்கு போதகர்களாக இருக்க போகிறீங்க ஏதோ ஊழியக்காரர்களாக இருக்க போகிறீங்க ஒன்றே ஒன்று தான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு நீங்கள் நல்ல பிரசங்கம் பண்ணிங்கன்னா உங்கள் பாக்கெட் எப்பயுமே எப்படி இருக்கும் நிறைவாக இருக்கும்னார் ப்ரைஸ் லாட் அவர் சொன்னது சாதாரணமாக சொன்னால் அவர் என்ன சொன்னார் அப்படின்னா you know when you give the word to god's people you will be blessed praise the lord devrudey vaarthai eduthu janathirkku koduthal inda parloga aagarathin eduthu janangalukku koduthal pasithavargalukku koduthal un thevegalai avar paarthukolvar indi kuri ga adha paakuren hallelujah praise the lord amen konjo manasile oru or expense varudhu appadi yosicha kuda adutha nimisham aandu varad enna pandraar hallelujah நாங்கள் எப்பவுமே விபிஎஸ்லாம் சாதாரணமாக ஆரம்பிப்போம் அற்பமாக வேறு வழியே இல்லைன்னு ஆரம்பித்து முடிக்கும் போது எப்படி இருக்கும் ராயலாக முடிப்போம் இன்றைக்கும் அப்படி தான் யாராவது யாராவது வண்டி கிடைக்குமா கொண்டு விட்டுருவீங்களா அப்படின்னு எடுத்து நினச்சிக்கிட்டு இருந்தோம் ஆண்டவர் இறங்குப்பா அப்படிங்கிறார் உடனே என்ன ஆயிடுச்சு இப்போ ஒரு ஏரியாவுக்கு வேன் ரெடி ஆயிடுச்சு அல்ல லூயா ப்ரைஸ் லாட் என்னை கேட்கிற தேவனுடைய பிள்ளைகளே அப்போ தேவன் என்ன செய்கிறார்னா உன் வார்த்தை அவருடைய வார்த்தை நிறைவேறும் காலம் வந்துவிட்டது நீங்கள் என்ன செய்ய போகிறீங்க இப்போ நிறைவான பகையில் சொல்லுங்கள் நிறைவான நன்மை அல்ல லூயா ப்ரைஸ் லாட் புதிய பலன் அப்போ இந்த வாரத்தில் உங்களுக்கு நிறைவான நன்மை அடுத்து என்ன வருது புதிய பலன் இதுக்கு முன்னாடி அப்படி இல்லவே இல்லையே காண்டாம இருக்க மாதிரி அவன் இருப்பான் ஈஸியாக அடித்து போடுற கொசு மாதிரி தானே இருந்தான் ஆனால் இப்போ எப்படி ஆயிட்டான் காண்டாமிருகத்திற்கு ஒத்த பலன் அன்ஸ்டாப்பபிள் ஹல லூயா ப்ரைஸ் லாட் இந்நாட்களில் தேவன் உங்கள் வாழ்க்கையிலே ஒரு புது பலனையும் அதாவது சத்துருக்களை பார்க்கிலும் உங்களுக்கு பலனையும் சத்துருக்களை பார்க்கிலும் ஞானத்தையும் கொடுத்து விட்டபடினால் ஒருவரும் உங்களை தடுத்து நிறுத்த முடியாது ப்ரைஸ் லாட் பலத்தினாலும் உங்கள் வாழ்க்கையில் நிற்பாட்ட முடியாது ஞானத்தினால் என்ன பண்ண முடியாது உங்களுக்கு விரோதமான தந்திரமான யோசனைகளாக நீங்கள் தவறுபடி ஆக்கிவிடுவீர்கள் அல்ல லூவியா காரணம் கர்த்தர் உங்களை பலப்படுத்தியிருக்கிறார் மூணாவது முப்பத்தி ஒன்பது அவர் மேகத்தை மறைவுக்காக விரித்து மேகத்தை மறைவுக்காக விரித்து மேகத்தை மறைவுக்காக விரித்து ஹலலூயா ப்ரைஸ் லாட் மேகத்தை மறைவுக்காக விரித்து உங்களை பார்த்து நான் சொல்கிறேன் இந்நாட்களிலே கர்த்தர் தம்முடைய கிருபையின் காவலை உங்கள் வாழ்க்கையிலே கட்டளையிடுகிறார் ப்ரைஸ் லாட் ஐ மீன் மேகத்தை கொண்டு என்ன செய்கிறாரா ஒரு மறைவு எங்களாம் உங்களை மறைக்கணுமா அவங்களாம் என்ன பண்ணிடுறாரு மறைச்சிடார் ரொம்ப முக்கியமாக மேகம் என்ன பண்ணும் ம் பகலில் போகிறாங்க பெரிய மேகம் மறைவுக்காக அப்புறம் என்ன வரும் என்ன வரும்னா நிழல் வரும் அப்படி தானே 
நிழல் வரும் எல்லா இடத்துலையும் வெயில் அடிக்குது ஆனால் இசுரவேலர் நடந்து போகிற இடங்கள் எப்படி இருக்கு குளுமையாக குளிர்ச்சியாக நிழல் ஒரு வசந்த வாசிக்கலாம் சங்கீதம் நூற்றி இருபத்தி ஒன்று ஐந்து மற்றும் ஆறு கர்த்தர் உன்னை காக்கிறவர் கர்த்தர் உன் வலது பக்கத்திலே உனக்கு நிழலாயிருக்கிறார் பகலிலே வெயிலாகிலும் இரவிலே நிலவாகிலும் உன்னை சேதப்படுத்துவதில்லை நிழலாயிருக்கிறார் அதுதான் கிருபையின் காவல் இந்த கிருபையின் காவல் உண்டாகிறதுனால வேதம் என்ன சொல்லுகிறதுனா பகலிலே வெயில் உன்னை சேதப்படுத்தாது அப்படின்னா சூழ்நிலைகள் உண்மையில் அதிகாரம் செலுத்த முடியாது சூழ்நிலைகள் உங்களை சேதப்படுத்த முடியாது வெளியில் என்ன நாள் இருக்கட்டும் என்ன சூழ்நிலையாக இருக்கட்டும் வாட் எவர் கிளைமேட்டிக் கண்டிஷன் மே பி இட் வில் ஹவ் நோ இன்ஃப்ளூன்ஸ் ஓவர் யூ ரைஸ் லாட் ஐ மீன் எல்லாருக்குமே வந்து வாலண்டியர் ரிட்டையர்மெண்ட் அவங்களாவே கொடுத்துறாங்க அரசாங்கம் கவலைப்படாதீங்க உங்களுக்கு மட்டும் அப்படி என்ன செய்யாது வராது ஏன் அந்த வெயில் உன்னை தாக்காதபடி உனக்கு ஒரு கிருபையின் காவல் நிழல் உங்கள் மேல் மாத்திரம் என்ன செய்து வந்திருக்கிறது ஹலலோயா பிரைஸ் லாட் ஐ மீன் எனவே நான் சொல்கிறேன் உங்கள் சூழ்நிலை கத்தருடைய வார்த்தை உங்கள் வாழ்க்கையில் நிறைவேறும் காலத்துக்குள் நீங்கள் வந்திருக்கிறபடினாலே எந்த சூழ்நிலையும் உங்களை தாக்காது உங்களை பாதிக்காது கர்த்தர் உங்களுக்கு நிழலாக இருக்கிறார் கிருபைனாலே ஒரு காவலை கத்தர் கட்டளையிட்டிருக்கிறார் ஹல லூயா பிரைஸ் லாட் அதை முப்பத்தி ஒன்பதாம் சனத்தின் பிற்பகுதி வாசிங்க இரவை வெளிச்சமாக்குறதற்காக அக்கினியையும் தந்தார் அக்கினியையும் தந்தார் இது அனாயிண்டிங் சொல்ல விரும்புகிறேன் முதல்ல பார்த்த அதை வந்து ஃபேவர் ஆஃப் காட் இல்லைனா கிரேஸ்னு சொல்கிறேன் இது என்ன சொல்கிறேன் அனாயிண்டிங் ஏன் அப்படின்னா இது இரவை வெளிச்சமாக ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணுகிறது வென் யூ ஆர் மூவிங் வித் தி அனாயிண்டிங் ஆஃப் காட் யூ கேன் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் எனி சுச்சுவேஷன் ப்ரைஸ் சொல்லார் எல்லாரும் சொல்லுவாங்க இது இரவு இது இரவுங்க என்னங்க சொல்கிறீங்க இது இரவுங்க ஆமாங்க அது இரவு தாங்க ஆனால் நாங்கள் அதை என்ன பண்ணிட்டோம் வெளிச்சமாக்கிடுவோம் நாங்கள் இருளை என்ன செஞ்சிருவோம் வெளிச்சமாக்கிடுவோம் ஏன்னா எங்கள் மேலே கத்துற அக்கினியை தந்திருக்கிறார் ஹலோ லூயா ரைஸ் லாட் ஐ மீன் கிருபை என்ன பண்ணுதுன்னா கவர் பண்ணுது அனாயிண்டிங் என்ன பண்ணுதுன்னா ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணுது ஹலோ லூயா ப்ரைஸ் லாட் ஒரு தீமை அணுகாத படிக்கு கிருபை ஒரு ஒரு பாதுகாப்பை ஏற்படுத்துகிறது ஆனால் அபிஷேகம் என்ன செய்கிறதுன்னா அந்த தீமையே நன்மையாக மாற்றுகிறது ஹலோ லூயா பிரைஸ் லாட் ஆமாம் எனக்கு தீமை தான் செஞ்சான் ஆனால் அந்த தீமையை தேவன் நன்மையாக மாறப்படுகிறார் முச்சடி தான் ஆனால் அனாயிண்டிங் எனக்குள்ள வந்ததுனால அதுவே தேவதார் விருட்சமாக மாறிடுச்சு ஹலோ லூயா பிரைஸ் லாட் ஐ மீன் ஆண்டோட கேளுங்க எனக்கு அந்த அனாயிண்டிங்கை கொடுங்க ஆண்டு வரை அந்த அபிஷேகத்தை எனக்கு கொடுங்க என் சூழ்நிலையை மாற்றக்கூடிய எனக்கு எதிராகி வருகிறவர்கள் எனக்கு சாதகமாக்கி கொள்ளக்கூடிய அனாயிண்டிங் என்ன பண்ணுங்க எனக்கு கொடுங்க ஈசாக்க யாரெல்லாம் துரத்துனாங்களோ அவங்களே இப்போ என்ன சொல்றாங்க ஈசாக்க கிட்ட அப்படித்தானே அபிஷேகம் இருந்தால் அது இப்படித்தான் சில உருமாற்றங்களை ஏற்படுத்தும் எந்த யோசிப்ப வேணான்னு வித்து போட்டாங்களோ அந்த யோசிப்ப காசு கொடுத்து தேடி வரான் இல்லையா ரைஸ் லாட் ஐ மீன் பகையில் பார்த்து சொல்லுங்க யார் வேணான்னு சொல்கிறாங்களோ அவங்களே உங்களை வேணும்னு தேடி வருவாங்க நல்ல லூயா ப்ரைஸ் லாட் விசுவாசிக்கிறீங்களா ஐ மீன் உங்கள் சொந்தங்கள்லாம் உங்களை விட்டுட்டு போயிருக்கலாம் ஆனால் ஆண்டவர் உங்களுக்கு ஒரு அபிஷேகத்தை கொடுத்துருக்கிறாரு அவங்களாம் திரும்ப நினைச்சுவாங்க வருவாங்க யோபின் புஸ்தத்தில் பார்த்தீங்கன்னா யோபு விட்டுட்டு போனவன் திட்டிட்டு போனவன்லாம் என்ன பண்ணுறான் தங்க காசோட வரான் அதனால் கவலைப்படாதீங்க ஐயோ அவன் திட்டிட்டு போயிட்டானே எங்கள் சித்தப்பா திட்டிட்டாரு கவலைப்படாதீங்க அதே சித்தப்பா என்ன பண்ணுறாரு தங்க காசோட வருவார் ஹலோ லூயா ஏன்னா அவரை தேவன் என்ன செய்வார் வர வைப்பார் ப்ரைஸ் லாட் ஐ மீன் அடிக்கிற பஞ்சத்தில் எல்லாரும் என்ன தான் பண்ணணும் யோசிப்பு தேடி வந்தே ஆகணும் வேறு வழியே இல்லை அல்லே லூயா ப்ரைஸ் லாட் பாருங்களேன் ஒரு யோசிப்புக்காக காணானிலே கர்த்தர் இல்லை தம்முடைய குமாரனுக்காக காணானை காலி செய்யும் கர்த்தர் எவ்வளோ பெரியவர் பாருங்கள் 
அதில் பாலும் ஓடும் தேனும் ஓடும் சொன்னவர் தான் இப்போ பாலையும் தேனும் என்ன பண்ணிட்டார் நிறுத்திட்டார் ஸ்டாப் பண்ணி வச்சுட்டார் பாலும் வரக்கூடாது தேனும் வரக்கூடாது பழைய பேப்பர் கூட வரக்கூடாது வேறு வழியில் என்ன பண்ணணும் எகிப்தில் இருக்கிற குமாரனை தேடி போகிறார்கள் அல்ல லூயா பிரைஸ்லான் நான் சொல்லும்போது என்ன ஃபீல் பண்ணுறேன்னா தேவன் சிலருடைய வாழ்க்கையில் உயர்த்துகிற அந்த காலம் வந்துருச்சு உங்களை உயர்த்துகிற காலம் பிரைசலான் ஐ மீன் குமாரன் உயர்த்தப்பட்ட போது நம்ம எல்லாரையும் இழுத்து கொண்டார் அவர் அப்படிதானே அப்போ தேவன் உங்களை உயர்த்தும் போது சிலர் நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க இழுத்து கொள்வீங்க பிரைசலான் ஐ மீன் நீங்கள் மட்டும் இல்லை உங்களோட சேர்ந்து அவனும் என்ன பண்ணுவான் அவனும் ஆசீர்வாதமாக இருப்பான் சிலர் இழுத்து கொள்வீர்கள் அல்ல லூயா அப்படிப்பட்ட டைம் வந்திருக்கு நான் விசுவாசிக்கிறேன் ஐந்தாவதாக நாற்பதாவசனம் கேட்டார்கள் அவர் காடைகளை வர பண்ணினார் அப்புறம் வான அப்பத்தினாலும் அவர்களை திருப்தியாக்கினார் ரைட் இங்கே ரொம்ப முக்கியமானது என்ன அப்படின்னா கேட்டார்கள் அப்படிதானே கேட்டார்கள் காடை கொடுத்தாங்க அப்போ எதை கேட்டிருக்காங்க அவங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க ஆமாங்க அதுக்கு பேர் என்ன இருக்கு இங்கே என்ன போட்டிருக்கு சரி ஸோ இறைச்சியை கேட்டாங்க கேட்டதை என்ன பண்ணார் கொடுத்தார் கேட்டதை கொடுத்தார் அப்படிதானே அது என்ன போட்டிருக்குன்னா காடைகளை வர பண்ணினார் ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு அந்த வார்த்தை காடைகளை வர பண்ணினார் சும்மா காட்டில் இருக்க காடைகளை வர பண்ணல ஆனால் கடலில் இருந்து தண்ணீரில் இருந்து புதிதாக காடைகளை பிறப்பித்தார் சிருஷ்டித்தார் அப்படிதானே அவருடைய சுவாச காற்றை சமுத்திரத்திலே அனுப்பி சமுத்திரம் காடைகளை பிறப்பி ஏன்னா தண்ணீர்னால தான் பறவைகள்லாம் உண்டாக்கப்பட்டுச்சு ஆனால் இதில் என்ன ரொம்ப அழகாக இருக்குன்னா ஆதி ஆமம் ரெண்டு பத்தொம்போது வாசிங்களேன் ஆதி ஆமம் ரெண்டு பத்தொம்போது தேவனாகிய கர்த்தர் வெளியின் சகலவித மிருகங்களையும் ஆகாயத்தின் சகலவித பறவைகளையும் மண்ணினாலே உருவாக்கி மண்ணினாலே உருவாக்கி ஆதாம் அவைகளுக்கு பறவைகள் இருக்கா தம்பி இருக்கா சகலவித பறவைகள் காட உட்பட அப்படிதானே சரி ஆதாம் அவைகளுக்கு என்ன பெயரிடுவான் என்று ஆதாம் அவைகளுக்கு என்ன பெயரிடுவான் என்று பார்க்கும்படி அவைகளை அவனிடத்தில் கொண்டு வந்தார் கொண்டு வந்தாராம் கொண்டு வந்தாராம் அவருக்கு தெரியும் ஏன்னா அவன் வந்து வெஜிடேரியன் இதெல்லாம் ஒன்றும் சாப்பிட மாட்டான்னு தெரியும் அதனால் என்ன பண்ணார் நம்பிக்கையாக கொண்டு வந்திருக்க பேரிடுறதுக்காக இந்த காடை கொண்டு வந்தனே பார்த்தோடனே காடை அப்படின்ட்டான் என்ன வாடை அடிச்சுச்சோ தெரில சரியா காடை அப்படின்ட்டான் அதுக்கு அதுவே அதுக்கு பேர் ஆயிடுச்சு இப்போ இப்போ வர பண்ணுறாரு இப்போ இருக்கிறவன் என்ன பண்ண போகிறான் அதை பேரை வச்சுட்டு அனுப்பிடுவானா இங்கே சிருஷ்டிக்கிறாருங்க அங்கே சிருஷ்டித்த மாதிரி ஆதாம் இடத்துல சிருஷ்டித்து கொண்டு வந்து அப்படி விட்டு கொண்டு வந்து கொடுக்குறாருப்பா ஏ பாரா நல்லா இருக்கா ஆ நல்லா இருக்கு காடை ஆ போயிடுச்சு அது அப்படிதானே ஏன்னா அவன் யார் அவன் வெஜிடேரியன் அவன் மாம்சம் தின்னாதவன் இப்போ யார்கிட்ட கொண்டு வர போகிறாரு கொலப்பசியோடு இருக்கவங்க அப்படிதானே என் பேர் வச்சுட்டு விட்டுருவானா அவருக்கு தெரியும் என்னத்துக்கு பா அந்த காட்டில் இருக்கிற காடைகள்லாம் பாடாப்படுத்திக்கிட்டு ஆதாம் இடத்தில் பேரிட கொண்டு போனோம் இவனிடத்திலே பச்சிக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணுறோம் என் பச்சிக்கிறதுக்கு ரெடியாக இருக்கான் பச்சனை வாங்க போகிறான் என் பறவை பூரா என்ன பண்ண போகிறான் அடித்து சாப்பிட போகிறான் ஆனாலும் அவர் என்ன பண்ணார் தெரியுமா கொடுத்தார் அல்ல லூயா ப்ரைஸ்லான் ஐ மீன் வர பண்ணினார் ரொம்ப அழகாக இருக்குது வர பண்ணினார் சிருஷ்டித்தார் அவைகளை வர பண்ணினார் எப்படி நோ அவருடைய பேழைக்குள் எல்லாத்தையும் வர பண்ணினாரோ அதே மாதிரி இந்த கூடாரத்தில் இருக்கிற அல்லது இந்த பாளையத்தில் இருக்கிற தேவச்சனங்களை போஷிக்கும்படி அவர்களுக்காக ஆயத்தம் அணின நன்மையை வர பண்ணினார் நான் விசுவாசிக்கிறேன் நீங்கள் இருக்கும் இடத்திற்கு உங்களுடைய நன்மையை உங்களுக்காய் சிருஷ்டித்து படைத்த நன்மைகளை வர பண்ணுகிறார்கள் மலையாள பைபிள் யார்டே இருக்காங்க மலையாளிகள் இருந்தாலும் மலையாளம் பைபிள் இல்லை அதில் போட்டிருக்கு பாருங்கள் தமிழ் பைபிள் என்ன போட்டிருக்கு அப்படின்னா இரண்டு மூலை உயரத்துக்கு காடைகள்லாம் விழுந்து கிடந்துச்சு பாளையத்தை சுற்றிலும் இந்த பக்கம் ஒரு நாள் புறையான தூரம் இந்த பக்கம் ஒரு நாள் புறையான தூரத்துக்கு காடைகள்லாம் என்ன பண்ணிச்சான் இரண்டு மூலை உயரத்துக்கு விழுந்து கிடந்தது அப்படியா 
அப்போ வேகமாக ஓடி போய் எடுத்துக்கணும் அப்படின்னா ராஜேஷு கிளாடிலாம் முதலே போய் என்ன பண்ணிடுவாங்க எடுத்துடுவாங்க நான் கடைசியாக தத்தக்கு பத்தக்குன்னு ஓடி போய் எடுக்கிறது என்னத்தை எடுப்பேன் கீழே இருக்க அந்த சட்னியான காடை இருக்கு பாருங்கள் இல்லையா ரெண்டு மூணை உயரத்துக்கு காடை விழுந்து கிடந்தா கீழே இருக்க காடை எப்படி இருக்கும் அதுதான் யாருக்கு எனக்கு கிடச்சி எனக்கு கிடச்சிருக்கு எனக்கு ஆண்டவர் ஆக்சிடென்டான காடையவா கொடுப்பார் யோசிச்சு பாருங்க எல்லாருக்கும் நல்ல மேலே இருக்கவனுக்கெல்லாம் நல்ல காடையை கொடுத்தார் கீழே இருக்கிற எனக்கு ஆக்சிடென்டான காடை அடையாளம் தெரியாத காடையை இல்லையா நசுங்கி நாரி போன காடையை கொடுத்தார் அப்படியா இருக்கும் இல்லையே அவர் பச்சைபாதம் இல்லாத தேவன் அதனால் என்ன பண்ணாரா பாளையத்தை சுற்றிலும் இந்த பக்கம் ஒரு நாள் புறையான தூரம் இந்த பக்கம் ஒரு நாள் புறையான தூரம் இரண்டு முள உயரத்திற்கு அவைகளை சுற்றி பறக்கும்படி செய்தார் பிரைசலான் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்னா போய் சின்ன பிள்ளை போய் நின்று கையை உயர்த்தினா கூட என்ன பண்ணிடும் காடை ஃப்ரெஷ்ஷான காடை கிடைக்கும் என்ன என்ன அழகான தேவன் அவருக்கு தெரியுது இவன் வந்து பற்றிக்க தான் போகிறான் ஆனாலும் அந்த நன்மையே அவன் கைகளிலே விரல்களிலே சிக்க வைத்தார் பிரைசலான் ஐ மீன் ஹி டிட் அ மிராக்கிள் அண்ட் ஹி ப்ராட் த மிராக்கிள் டு த ரீச் ஆஃப் ஹிஸ் பீப்புள் எங்கோ எனக்கு ஒரு அற்புதம் நடந்திருக்கு ஆனால் என்கிட்ட வந்து சேரலேன்னு இல்லை அன்று சொல்கிறாரு அவர் செய்தவைகளை உன்னிடம் மட்டும் கொண்டு வந்து சேர்ப்பார் அல்ல லூவியா பிரைசலான் கத்துடைய வார்த்தை நிறைவேறும் காலத்தில் இருக்கிறீர்கள் எனவே நான் உங்களை பார்த்து சொல்கிறேன் உங்களுடைய நன்மை உங்களுக்காய் சிருஷ்டித்து படைத்து உண்டாக்கின நன்மைகள் உங்களிடமாய் வர பண்ணுகிறார் பிரைசலால் மெயின் இதில் ரொம்ப முக்கியம் என்ன அப்படின்னா கேட்டார்கள் கேட்டார்கள் ஆனால் கேட்காதது என்ன பண்ணிக்கிறாரு அப்படிதானே மண்ணாவை கேட்டாங்களா அவங்க அந்த வசனம் திரும்ப ஆசைங்க ஃபுல்லா நாற்பதாவது வசனம் கேட்டார்கள் அவர் காடைகளை வர பண்ணினார் வான அப்பத்தினாலும் அவர்களை திருப்தி ஆக்கினார் வான அப்பத்தினாலும் அந்த லும் இருக்கு பாருங்க ஆல்சோ அலூயா பிரைசுலா உங்களை பார்த்து சொல்றாரு அப்பா உனக்கு கேட்க தெரிஞ்சதை கேட்டுப்பிட்ட ஆனால் நான் கொடுக்கும்போது நீ கேட்டது மட்டும் இல்ல உனக்கு கேட்க தெரியாதத உன்னுடைய சிந்தைக்கு எட்டாதத நீ யோசிச்சு கூட பார்த்துருக்க முடியாததையும் சேர்த்து உனக்கு என்ன செய்கிறேன் தருகிறேன் நல்ல லூயா எவ்வளோ நல்ல தேவன் பாருங்கள் நாம் கேட்டவை அந்த காலத்தில் சிஎஸ்சியில் ஒரு ஜபம் சொல்லி கொடுப்பாங்க நாங்கள் கேட்டவைகளையும் கேட்க மறந்தவைகளையும் அப்படிதானே இல்லைன்னா கேட்க தெரியாதவைகளையும் இதெல்லாம் தான் சொல்லிக் கொடுத்துப்பாங்களோ என்ன முத்தர் நீங்கள் கேட்டதையும் அது வந்து எப்படின்னா அந்த கோடி சோத்திரம் மாதிரி இல்லையா நாலு சோத்திரத்து உருப்படியாக சொல்ல மாட்டான் அதுக்கு மேலே என்ன செய்வான் ஆண்டவரே கோடா கோடி சோத்திரம் ஆண்டவரே லெலுவியா ஆண்டவர் திருப்பிக்கிட்டு உனக்கு நான் உனக்கு கோடா கோடி நன்மை தருகிறேன் இல்லையா ஃப்ரைசலாட் ஐ மீன் ஒரு நாலு தடவையாவது அவர் நல்லவர்னு நினைச்சிங்க சொல்லுங்க ஆண்டவரே நீ ரொம்ப 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 நல்லவர் அவ்வளோதான் முடிஞ்சு கோடா கோடி ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே இல்லை லூவியா ஒரு நாலு சோத்திரத்தை என்ன பண்ணுவோம் சொல்லுவோம் ஆண்டவரே எனக்கு சாப்பாடு கொடுத்தீங்களே ஸ்தோத்திரம் ப்ரைசலான் நான் எப்பயுமே ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவேன் ஏன்னா நம்ம மீனை பொறிச்சு சாப்பிட்றோம் ஆனால் அது நம்ம தட்டுக்குள்ளே வர்றதுக்கு முன்னாடி எங்கெல்லாம் வந்திருக்குது இல்லையா நம்ம இன்றைக்கி தான் இன்றைக்கி போய் மீன் வாங்குவோமா அப்படின்னு நினைக்கிறோமே அதுக்கு முன்னாடியே நமக்கு மீன் தேவைன்னு எங்கேயும் அதை அகப்பட பண்ணி அதை கொண்டு வந்து நம்முடைய ரீச்சுக்கு கொண்டு வந்து நம்ம நிற்கிறாரு சேர்த்துருக்கார் எவ்வளோ நல்ல தேவன் நல்ல லூயா ப்ரைசலான் அப்போ கேட்டவைகளையும் கொடுத்தார் கேட்கவே தெரியாதவைகளையும் அப்படி அறிவுக்கு புலப்படாதவைகளையும் எட்டாத உயரத்தில் இருக்கிறதையும் சேர்த்து அருளினார்கள் லூயா உங்களை பார்த்து சொல்கிறார் மகனே மகளே நீ கேட்டது நான் தாரேன் அதை நான் வர பண்ணுகிறேன் ஆனால் நீ கேட்காதது என்ன செய்கிறேன் நான் தருகிறேன் இந்த சம்பவம் நடக்கும் பொழுது மோசைக்கே விசுவாசம் இல்லை மோசையே சொல்கிறான் எப்படி நடக்கும் இது எப்படி நடக்கும் ஆண்டு வரே ஆனால் ஆண்டு சொன்னார் என் வார்த்தையின்படி நடக்குமோ நடவாது என்பதை நீ காண்பாய் பிரைசலான் அல்ல லூயா ரைட் எத்தனை சொல்லியிருக்கோம் ஆறாவது நாற்பத்தி ஒன்றாவது வசனம் கண்மலையை திறந்தார் தண்ணீர்கள் புறப்பட்டு வறண்ட வெளியாய் வெளிகளில் ஆராய் ஓடிற்று சரி இதுதான் நம்ம அப்புறமே நினைச்சுவோம் பார்ப்போம் ஏழாவது நாற்பத்தைந்தாவது அவர்களுக்கு புரஜாதிகளுடைய தேசங்களை கொடுத்தார் 
அந்நிய ஜனங்களுடைய பிரயாசத்தின் பலனை சுதந்திரித்துக் கொண்டார்கள் அல்லே லூயா அல்ல லூயா அப்போ ஏழாவது காரியம் என்ன அப்படின்னா ஆங்கிலத்தில் வந்து வெல்த் டிரான்ஸ்ஃபர்னு சொல்லுவோம் ஒரு பெரிய நன்மையை கொடுக்குறார் புறஜாதிகளுடைய தேசங்கள் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் தேசங்கள் சொன்னீங்கன்னா உங்களுக்கு தேசங்கள் வந்து நன்மை என்ன செய்யுது வருது இதோட சொல்லுவோமா தேசங்கள் பிரைஸ் லாட் நேஷன்ஸ் அப்போ நிச்சயமாக ஆண்டவர் என்ன பண்ணார் ஹி வில் கனெக்ட் யூ வித் நேஷன்ஸ் த பிளெஸ்ஸிங்ஸ் ஆஃப் நேஷன்ஸ் தேசங்களுடைய நன்மைகளோடு உங்களை தேவன் இணைப்பார் இப்போ இந்த இந்த ஐஸ்வர்ய திரட்சியை தேவன் தர்றாரு அதுக்கு ஒரு நோக்கம் இருக்கு அவர் கொடுக்கறதுக்கு ஒரு நோக்கம் இருக்கு என்னென்னா நாற்பத்தி நாலாம் அவசரத்தில் இருக்கு வாசிங்க நாற்பத்தி நாலு தமது கட்டளைகளை காத்து நடக்கும்படிக்கும் தமது கட்டளைகளை காத்து நடக்கும்படிக்கும் தமது நியாய பிரமாணங்களை கை கொள்ளும்படி கை கொள்ளும்படிக்கும் அடிப்படையாக சொன்னால் கீழ்ப்படியும்படி நீ கீழ்ப்படியதுக்காக உன்னை கீழ்ப்படிய வைக்கிறதுக்காக நீ ஆண்டவரை நேசிப்பதற்காக அவர் பேரில் இருக்கிற அன்பு வாழ்க்கையில் அதிகமாக வரும்படி அவர் உனக்கு திரட்சியானவைகளை தந்திருக்கிறாரப்பா நீ பிரயாசப்படாதவைகள் அந்நிய ஜனங்களுடைய பிரயாசத்தின் பலனை சுதந்திரித்து கொண்டார்கள் எழுதிக்கிறது நீ பிரயாசப்படாதவைகளை உனக்கு நான் கொடுத்தேன் எதுக்கு தெரியுமா நீ இன்னும் அன்பு கூறும்படி பிரைஸ் இன்னும் என்னை அறிந்து கொள்ளும்படி லூவியா ரைட் இப்போ ஆறாவது என்னென்னா கண்மலை திறந்தார் வறண்ட வழியில் ஆறுகளாய் ஓடிட்டு a river from a rock a fountain from a flint praise the lord amen when god demonstrated his power the most unexpected places responded nelli vechirken devan thamudi vallamai velippidathira bodu migavum irigi poi kadinama irundhu yaaralum edirpaarkka mudiyada idangal ellam marumali kodukka thodanginathu hallelujah ரிவிதிமை பற்றி நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் யாத்திராமம் பதினேழாம் அதிகாரத்தை வாசிக்கணும் அந்த யாத்திராமம் பதினேழாம் அதிகாரத்தில் ஆரம்பமே எங்கே தான் இருக்குன்னா ரிவிதிமிலே அவர்களுக்கு தண்ணீர் இல்லாமல் போயிற்று யாத்திராமம் பதினேழு ஏழை வாசிங்க இஸ்ரேல் புத்திரர் வாதாடினது நிமித்தம் ஆ நிமித்தமும் கர்த்தர் எங்கள் நடுவில் இருக்கிறாரா இல்லையா என்று அவர்கள் கர்த்தரை பரீட்சை பார்த்தது நிமித்தமும் அவன் அந்த ஸ்தலத்திற்கு மாசா என்றும் மேரிபா என்றும் பெயரிட்டான் மேரிபா என்றும் பெயரிட்டான் எண்பத்தி ஓராம் சங்கீதம் ஏழாசனம் எண்பத்தி ஒன்று ஏழு நெருக்கத்திலே நீ கூப்பிட்டாய் நான் உன்னை தப்புவித்தேன் இடி முழக்கம் உண்டாகும் இடி முழக்கம் உண்டாகும் மறைவிடத்தில் இருந்து உனக்கு உத்தரவு அருளி உனக்கு உத்தரவு அருளினேன் மேரிபாவின் தண்ணீர்களிடத்தில் மேரிபாவின் இதெல்லாம் ஒரே காரியம் இல்லையா அதனாலதான் அந்த சங்கீதமே இசர்வேல் புறப்பட்டதை பேசுகிறது அப்போ மேரிபாவின் தண்ணீர்களிடத்திலே அதாவது ரவிதீமிலே நடந்தவைகள் என்ன அப்படின்னா அங்க வந்து இருக்கிறாரா இல்லையா பரிச்சு பார்த்தாங்களா என்ன பரிச்சு பார்த்தாங்களா தேவன் நம்மோடு கூட இருக்கிறாரா இல்லையா இப்படி பாப்பான்னு தெரிஞ்சுதான் ஆண்டவர் மொத மொத மோசி கேட்குற ஆண்டவர் உங்கள் பேர் என்ன அப்படின்போது என்ன சொன்னார் தெரியுமா இருக்கிறவராகவே இருக்கிறேன் ப்ரைஸ் லாட் அப்படின்னா இந்த வாதா இந்த வாதாடுனதுக்கு காரணம் என்ன இந்த கன்ஃபியூஷனுக்கு காரணம் என்ன இந்த ஆர்கியூமெண்ட்டுக்கு காரணம் என்னென்னா they have you know lost or you know they, they just forgot to remember a revelation that they received thangal petrukonda velipaattai marandu ponargal irukkarara illaya andha kelvi eppo varudhu irukkaravaragave irukkren nu sonna vara nambina varuma adhe mudhal eduthu enna solraaru eh na irukkaravaragave na kuda yosirken confused a irukke andavare இருக்கிறவராகவே இருக்கு இந்த வெளிப்பாடை முதலே கொடுத்துட்டார் கூப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி கொடுத்துட்டார் அவன் போய் அதை ஷேர் பண்ணுறான் உங்கள் நாமம் என்னென்னு கேட்டால் நான் என்னென்னு சொல்லுவேன் இருக்கிறவராகவே இருக்கிறேன்னு போய் சொல்லு அப்போது த்ரூ தேட் தே ஹவ் ரிசீவ்ட் ரெவலேஷன் அப்படி தானே கர்த்தரை குறித்து ஒரு வெளிப்பாடு நீங்கள் பெற்றுக்கொண்டு அதை மறக்கவே கூடாது ஏன்னா அது பிற்காலத்தில் உங்களுக்கு தேவைப்படும் ஹலலூயா ப்ரைஸ் லாட் இருக்கிறவராகவே இருக்கிறேன் என்பவர் தான் என்னுடைய தேவன் என்று நினைச்சிருந்தான்னா இருக்கிறாரா இல்லையா இருக்கிறாரா இல்லையா அந்த கேள்வி என்ன பண்ணிடாது வராது நிறைய நேரம் நமக்கு ஆனால் என்ன பண்ணிடுது 
வந்தது என்ன ஆயிரின் கரெக்டா வந்தது வந்து கேள்வி நமக்குள்ள அப்ப என்ன அர்த்தம்னா நம்ம சம் ஹவு வி ஹவ் லாஸ்ட் த ரெவலேஷன் தட் வி ஹவ் ரிசீவ்டு ப்ரைஸ் லாட் ஐ மீன் இப்போ நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க ரெவலேஷனுக்கும் ரியாலிட்டிக்கும் ஒரு கனெக்ஷன் இருக்கு நீங்க அவரை குறித்து பெற்றுக்கொள்கிற வெளிப்பாடு இருக்குது அதை வைத்து உங்க வழி பிரயாணத்தில் நீங்க வெற்றி பெற முடியும் அதில் ரெண்டு காரி இருந்தது தண்ணீர் தவணமாய் இருந்தபடியால் தண்ணீர் தவணமாய் யாத்திரா பதினேழு அஞ்சு வாசிங்க அப்பொழுது கத்தர் மோசையை நோக்கி நீ இஸ்ரேல் மூப்பரில் சிலரை உன்னோட கூட்டிக் கொண்டு நீ நதியை அடித்த உன் கோளை உன் நதியை அடித்த உன் கோளை கோலை வச்சு என்னெல்லாம் செஞ்சாவே சர்ப்பமாக்கினா இல்லையா அப்புறம் ரொம்ப ரீசெண்டாக நடந்தது என்னது இந்த சம்பவத்துக்கு முன்னாடி ரீசெண்டாக ரீசெண்டாக நடந்தது என்னது ரவிதி வர்றதுக்கு முன்னாடி ரீசெண்டாக இந்த கோலை வச்சு என்ன பண்ணான் என்ன பண்ணான் எகிப்துக்குள்ள நிறைய பண்ணா நமக்கு தெரியும் எகிப்துக்கு வெளியில் என்ன பண்ண அந்த கோலை வச்சு செங்கடல் என்ன பண்ணா பிழந்தானா இல்லையா சொன்னார் அப்படிதானே உன் கையில் இருப்பது என்ன அந்த கோலை வச்சு என்ன பண்ணு சமுத்திரத்தை பிளந்து விடு அப்படிதானே அப்ப என்ன சொல்லிக்கலாம் சமுத்திரத்தை பிளந்த அந்த கோலை எடுத்துக்கொண்டு வான்னு சொல்லிக்கலாம் இல்லையா ரெஃபரன்ஸ் தானே ரெஃபரன்ஸுக்கு ரீசெண்டாக கொடுப்பீங்களா பின்னாடி ரொம்ப நாளைக்கு முன்னாடி சொல்லுவீங்களா ரீசெண்டாக சொல்லிக்க அப்படிதானே இன்னும் சொல்ல போனால் அந்த கோலை அவன் எதுக்கு விட்டுட்டு போக போகிறான் எப்பயுமே அவன் கூட தான் வச்சுருப்பான் ஆனால் ஒரு சின்ன ஒரு பாயிண்ட் கொடுங்க என்ன தெரியுமா தண்ணீரை அந்த கோல் நதியை அடித்த கோல் நதியை அடித்தோன்னா என்னாச்சு நதியின் தண்ணீர் என்னாச்சு ரத்தம் அதான் பாயிண்ட் அல்ல லூயா ப்ரைஸ் லான் ரத்தமாக மாறுச்சு ஏன் இந்த இடத்துல ரொம்ப முக்கியமான இடம் இங்கே ரெண்டு காரியம் ஒன்று திரட்சியான ஜனத்திற்கு ஜீவன் கிடைத்தது வாழ்வு கிடைத்தது அப்படிதானே தண்ணீர்னா என்னது தண்ணீர்லனா மர்கையா அப்படிதானே தண்ணீர்லனா சேர்த்து போயிடுவோங்க அப்போ திரளான ஜனத்திற்கு ஜீவன் கிடைத்தது அதே ரவிதிமிலே வெற்றியும் கிடைத்தது ரைசலான் அமீன் ஜீவனின் திரட்சி கிடைத்த அதே இடத்தில் வெற்றியும் கிடைத்தது இப்ப நதி அடித்த கோல் அப்படின்றதுலேருந்து அங்கே ரத்தம்ன்றது புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படிதானே இப்போ ஆண்டவர் சொல்கிறார் அமலேக்கரை ஜெயிக்க வேண்டும் என்றால் என்ன செய்ய வேண்டும் மோசை என்ன செய்யணும் மலை மேலே போய் தன் கைகளை என்ன பண்ணணுமா எப்படி வைக்கணும் தன் கை எப்படி வைக்கணும் இங்கே பாருங்கள் ஒரு கை இப்படி இன்னொரு கையை எப்படி அப்படிதானே அவனால் முடிஞ்சா அதனால் முடிஞ்சா முடியல அதனால் என்ன பண்ணாங்க இந்த பக்கம் ஆர்வம் இந்த பக்கம் ஊர் வந்து என்ன பண்ணாங்க தாங்கி பிடிச்சாங்க இப்படியே தாங்கி பிடிச்சாங்க ஏன்னா இப்படி கை ரெண்டும் இப்படி இருந்தபோது இப்படி இருந்தபோது இசர்வேலர் என்ன பண்ணாங்க அமலை கிரை ஜெயித்தார்கள் இப்படி பிடிக்க முடியல ரொம்ப நேரமா முதல்ல என்ன பண்ணாங்கன்னா ஒரு கல்லை கொண்டு போட்டு உக்காருங்கட்டாங்க இல்லையா இல்லை லூயா பாருங்க நியாய பிரமாணிகனாலே அந்த வெற்றியை நிலைநிறுத்த முடியவில்லை இயேசு கிருபையின் அவதாரமாய் கடந்து வந்து கல்வாரி சிலுவையிலே அதே மலை உச்சியிலே இரண்டு கரங்களை ஈட்டி தன் ஜீவனை ஒப்பு கொடுத்தாங்க இரத்தமும் இருக்கிறது அப்படிதானே சிலுவையுடைய அடையாளமும் இருக்கு அந்த கோல் அதுக்கு பின்னாடி என்ன இருக்குன்னா ரத்தம் இருக்கு அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்னா கல்வாரி சிலுவையிலே அவர் ஜீவனை வெற்றியை நமக்காக சம்பாதித்தார் அல்ல லூயா பிரைசலான் ரவிதிமின் ரகசியம் என்ன தெரியுமா நீ வாழ்வடைந்திருப்பாய் ஜீவனின் திரட்சி உனக்கு தெய்வன் தருவார் அது மாத்திரமல்ல நீ தோற்று போவதில்லை அல்ல லூயா பிரைசலான் உன்னுடைய தாகத்தை பொறுப்பெடுக்கும் இடம் உன் தோல்வியை பொறுப்பெடுக்கும் இடம் அதுதான் சிலுவை உனக்கு என்ன தேவையோ எது உனக்கு தேவையோ உன் ஜீவனுக்கு தேவையான எல்லாவற்றையும் அருளுகிற இடம் தான் கல்வாரி 
சிலுவை அலலுவியா ரைசுலான் அப்போ நான் சொல்கிறேன் ஆண்டவர் இந்த நாட்களிலே இந்த வாரத்திலே தேவன் என்ன செய்ய போகிறார்னா உங்களுக்கு ஜீவன் திரட்சியும் கொடுத்து வெற்றியை கொடுத்து உங்களுக்கு தேவையானவைகள் உங்களிடம் மட்டும் ஓடி வரும்படி செய்கிறார் அல்ல லூயா அமேன் த ரிவர் ரீச் த ரிவர் வில் ரீச் யூ த விக்ட்ரி வில் ரிலீஸ் யூ அமலேக்கியர் தடை செய்கிறவர்கள் அவர்களை ஜெயித்தால் நீ புறப்படுவாய் அல்ல லூயா எனவே உங்களை பார்த்து நான் சொல்கிறேன் உங்களுடைய நன்மை நீங்கள் நினைத்திராத இடத்திலிருந்து நதி போல ஓடி வரப்போகிறது அது மாத்திரமல்ல புறப்படக்கூடாதபடிக்கு தடையாய் நின்ற அமிலைக்கரை கத்தர் அதம் பண்ணி உங்களை கத்தர் புறப்பட செய்கிறார் ஹலலூயா ரைசல் அப்படி சுவாசிக்கிறீங்களா அப்படியே கண்களை மூடி நம்ம சோமணுவோம் ஏழு காரியங்களை குறித்து நாம் பேசினோம் தியானித்தோம் விசேஷமாக கற்பாறையை நீரூற்றாக மாற்றி வறண்ட வெளிகளிலே ஆறுகளாய் ஓடச் செய்த தெய்வம் இந்த வருகிற வாரத்திலே இந்த செவ்வாய்க்கிழமையில் யாருக்கு தெரியும் அல்லது புதன்கிழமையில் திஸ் வீக் இந்த வாரத்தில் தேவன் உங்கள் வாழ்க்கையில் சில நதிகள் ஓடும்படி செய்ய போகிறார் it is going to reach you wherever you are the flint is going to become a fountain the rock is going to give forth the river karpaarayil irundhu nadiyai aarai oodi varapogirathu unai vaalkin theva eduvo adai devan theerkumadi kadandu varugirar praise the lord hallelujah வறுமையாதகரே வறுமையா புதகரே வச்சாத ஜீவ நதியாக வச்சாத ஜீவ நதியாக ஜீவ தண்ணீரே ஆவியானவரே வச்சாத நதியாக வரும் போதகரே ஜீவ தண்ணீரே ஆவி அனவரே வச்சாத நதியாக வரும் போதகரே வறுமையா போதகரே வறுமையா போதகரே வச்சாத ஜீவ நதியாக வச்சாத ஜீவ நதியாக நியாயப்பிரமாணிகன் கரங்களா சந்து போயின்னு எழுதியிருக்கு அந்த வெற்றி நிச்சயமான நிரந்தரமான வெற்றியா இல்லை ஏன்னா அவன் கைகளை தளரவிட்ட போது அமிலேக்கு மேற்கொண்டான் எழுதியிருக்கிறது ஆனால் என்னாலும் உனக்கு வெற்றி தரும்படி நியாயப்பிரமாணத்தின் நிறைவாய் வெளிப்பட்ட இயேசு கிறிஸ்து நியாயப்பிரமாணத்தின் முடிவாய் வெளிப்பட்ட இயேசு கிறிஸ்து உனக்காக அதே போல கல்வாரி சிலுவையில் தம்முடைய கைகளை விரித்தவராய் தன்னை ஒப்புக் கொடுத்து தன் கரங்கள் அசந்து போகாதபடி அவைகளை உனக்காய் நீட்டி உன் வாழ்க்கையிலே தலைமுறை தலைமுறை தோறும் இந்த வெற்றியை கொண்டாடும்படி என்னாலும் ஜெயம் அருளுகிறார் எல்லா இடங்களிலும் வெற்றி சுரக்க பண்ணியிருக்கிறார் எவ்வளவு நல்ல தேவன் தேங்க்யூ ஹோலி பழைய பாட்டில் கற்பாறையிலிருந்து தண்ணீர் ஆறாக ஓடினது ஆனால் ஜீவ தண்ணீர் உள்ள நதிகளை இவர் உனக்குள் இருந்து புறப்பட பண்ணுகிறார் Thank you Holy Spirit And you will say You are a good man 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 I am a good man Thank you Holy Spirit Thank you Holy Spirit In this world We are in the world 
கடினமான இடங்களிலிருந்து கனிவானவைகள் புறப்பட செய்யும் முற்றிலும் ஜெயம் குளிர்வாய்களை நிறுத்தும் அண்டுபுரே அண்டுபுரே may your waters reach us and release us for your glory yes my lord your miracle may your miracle reach us and may your victory release us arpudam nanmaye engalidamai kondu varattum andavare neer engalukku arulugira jayam வெற்றி எங்களுக்கு அன்பரே அடுத்தடுத்து முன்னேறும்படி அடுத்தடுத்து செல்லும்படி வாக்கு பண்ணப்பட்டவிலே சுதந்திரித்துக் கொள்ளும்படி வழி செய்வதாக நன்றி ஆவியானவரே இந்த வாரம் முழுவதிலும் உடைய பிள்ளைகளுடைய போக்கையும் வரத்தையும் பாதுகாத்துக் கொள்ளும் கண்மலையில் இருந்து தண்ணீர் ஓடி வரட்டும் தேங்க்யூ ஹோலி ஸ்பிரிட் நீர் அருளுகிற ஜெயத்தினால் தடைகள் நீங்கட்டும் தகப்பனே கர்த்தர் எங்களுக்கு நன்மை செய்கிறீர் அதற்காய் நன்றி சொல்கிறோம் அண்டவரே கிருபைனால் ஒரு மறைவை ஏற்படுத்தி எங்களை பாதுகாத்துக் கொள்வீராக அபிஷேகத்தினாலே ஒரு வல்லமை அருளி செய்து நாங்கள் மேற்கொள்வாய் மாற்றுவீராக உங்களுடைய வார்த்தையின்படி நன்மை செய்யும் அது வசனங்கள் எங்களுக்கு ஊழியம் செய்யட்டும் பரிசு தாவியானவரே எங்களை தாழ்த்தி முடி கரங்களை தருகிறோம் கருபை நீவுகளுக்காய் நன்றி செலுத்துகிறோம் தகப்பனே அன்றுவரே உம்மிடத்தில் இருந்து எங்களிடத்திற்கு ஜீவனை அனுப்பினீர் நீர் பெற்றுக்கொண்ட வெற்றியிலே எங்களுக்கு பங்கு கொடுத்திருக்கிறீர் ஆசீர்வதியம் உம்முடைய பிள்ளைகள் கைட்டு செய்கிற எல்லாம் வாய்ப்பதாக பிரயாணங்களில் கூட இருங்கப்பா எல்லா ஊழியங்களையும் பொறுப்படுத்திக் கொள்ளுங்க ஆசீர்வதிங்க எல்லா கனமும் எல்லா மகிமையும் எல்லா துதியும் உமக்கு செலுத்துகிறோம் எங்களுக்கு கற்றுக் கொடுப்பவர் நீர் தான் ஆண்டவரே பரிசு தாவியானவரே அண்டவர் எங்கள் சிந்தையில் தோன்றாதவைகளை எங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்கிறீர் எங்கள் கண்களை இன்னும் திறந்து தாரும் வேதத்தின் மகத்துவங்களை கற்றுக்கொள்ள அனுக்கிரகம் பண்ணும் ஏசுவின் நாமத்தில் சுபிக்கிறோம் ஜபம் கேளும் ஜீவனுள்ள நல்ல தகப்பனே ஆமை நினாத்துமாவை கத்திரை ஸ்தோத்ரி என் முழுமே பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்ரி நாத்துமாவை கத்திரை ஸ்தோத்ரி கத்த செய்த சகல புகார்களை மறவாதே ஆமை நம்முடைய கர்த்தராக இருக்கிற இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் பிதாவாகி தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்த ஆவையானவருடைய அந்யோனி ஐக்கியமும் சமாதானமும் பாதுகாவலும் வழிநடத்தலும் ஆசீர்வாதங்களும் நம் அனைவரோடும் குறைந்தும் என்றும் சதா காலங்களிலும் தங்கியிருப்பதாக ஆமேன் ஆமேன் ஆமேன்